ఫస్ట్ ఎయిత్ క్లాస్ సెకండ్ లెసన్ ఫ్రిక్షన్ అనేటటువంటి లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బిట్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ బిట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఎయిత్ క్లాస్ సెకండ్ లెసన్ ఫ్రిక్షన్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఫ్లూయిడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఎయిర్ వాటరు అలా ఫ్లో అయ్యే వాటి అన్నింటినీ ఫ్లూయిడ్స్ అని పేరుతో పిలుస్తాం ఫ్లో అయ్యే వాటిని ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం ఈ ఫ్లూయిడ్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసేటటువంటి ప్రెషర్ని ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటారు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ డ్రాగ్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి డ్రాగ్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డ్రాగ్ ఒక ఫ్లూయిడ్స్ మీ ఫ్లూయిడ్స్ని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ డ్రాగ్ని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు కూడా డ్రాగ్ని ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఒక స్పూన్ తీసుకోండి స్పూన్తో రౌండ్గా తిప్పండి తిప్పి ఒక్కసారిగా ఈ సైడ్ తిప్పడం స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది దానికి ఆ ప్రెషర్ని ఆ డ్రాగ్ని ఆ ఫ్రిక్షన్ని మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు సో ఫ్లూయిడ్స్ డ్రాగ్ అనేటటువంటి ఫ్రిక్షన్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి సెకండ్ బిట్ చూడండి రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ డాష్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్రిక్షన్ ల్యూబ్రికెంట్స్ డ్రాగ్ మాస్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ల్యూబ్రికెంట్స్ వెరీ గుడ్ ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేసేది ల్యూబ్రికెంట్స్ అంటే ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించేది ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడానికి మనం యూజ్ చేసేవి ఏంటి ల్యూబ్రికెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ల్యూబ్రికెంట్స్ మీన్స్ నూనెలు పౌడర్స్ ఇలాంటి వాటిని వాటరు నూనె పౌడర్ గ్రీజ్ ఇలాంటి వాటిని స్మూత్గా ఉండే వాటిని ఉపయోగిస్తాం ఎప్పుడైనా రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్య అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏం చేస్తాయి ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్లాక్ అవుతాయి ఈ ఇంటర్లాక్ అయ్యేటటువంటి కాంటాక్ట్లో మనము స్మూత్గా ఉండేటటువంటి ఏదైనా ల్యూబ్రికెంట్ని లైక్ ఆయిల్ కానీ గ్రీజ్ కానీ ఇలాంటివి మనం అప్లై చేసామనుకోండి ఆ ఇంటర్లాకింగ్ అనేది జరగదు ఇంటర్లాకింగ్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోతుంది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది సో రెండు సర్ఫేసెస్కి మధ్య ఇంటర్లాకింగ్ జరగకుండా అతుక్కోకుండా రెండు సర్ఫేసెస్కి మధ్య ఒక లేయర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి ఉపయోగపడుతుంది ల్యూబ్రికెంట్స్ అలా రెండు సర్ఫేసెస్ ఇంటర్లాక్ అవ్వకపోతే ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోవడానికి ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి పౌడర్స్ ఆయిల్స్ గ్రీజెస్ ఇలాంటి ల్యూబ్రికెంట్స్ని యూజ్ చేస్తారు కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా ల్యూబ్రికెంటే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ద చేంజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ప్రింగ్ ఈజ్ అ డాష్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకొని ఆ స్ప్రింగ్ మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి స్ప్రింగ్ ఒక దానికి కట్టి లేదా రెండు చేతులతో స్ప్రింగ్ని కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అనుకో దానిపైన ఏమవుతుంది అది ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందా ఫోర్స్కి ఫోర్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందా ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందా నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫోర్సా ఫోర్స్ పెంచితే స్ప్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఏమవుతుంది ఫోర్స్ పెంచి జనరల్గా చెప్పండి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్లా ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్లా చెప్పే ముందు ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకొని చేతితో ఇలా స్ట్రచ్ చేసామనుకో అంటే దాని మీద సమ్ ప్ర ఫోర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఒక స్ప్రింగ్ మీద ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తే ఆ స్ప్రింగ్ లెంత్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తే లెంత్ పెరుగుతుంది అవునా ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తే మరలా దాని యొక్క లెంత్ కూడా అప్పుడప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది కానీ యాక్చువల్గా అయితే సాగదిస్తే లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెరిగే కొద్దీ ఫోర్స్ పెరిగే కొద్దీ లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అవి ఎలా ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ద బాడీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ ఫిషెస్ మస్ట్ హ్యావ్ అలౌడ్ టు షేప్స్ అవాల్వ్డ్ అవాల్వ్ టు ద షేప్స్ విచ్ వుడ్ మేక్ దెమ్ not to lose much energy in overcoming of dash friction 
ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఏరోప్లేన్స్ ఇవన్నీ ఎగురుతున్నాయి ఇవి ఎయిర్లో ఎగిరేటప్పుడు ఆ బర్డ్స్కి కానీ ఏరోప్లేన్స్కి కానీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎయిర్తో ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడిద్దా ఏర్పడదా ఇప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతున్నావు ఎదురుగాల్లో సైకిల్ తొక్కుతుంటే గాలి ఏం చేస్తుంది నిన్ను నెడుతూ ఉంటుంది నీ మీద ఫ్రిక్షన్ అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది గాలికి నీకు మధ్య రాపిడి జరుగుతుంది ఫ్రిక్షన్ జరుగుతుంది అవునా ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఎయిర్ యొక్క ఫ్రిక్షన్ వల్ల నీ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే బర్డ్స్ కానీ ఏరోప్లేన్స్ కానీ ఎయిర్లో ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు వెన్ ద బర్డ్స్ ఆర్ ఏరోప్లేన్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద ఎయిర్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద ఏరోప్లేన్ ఆర్ ద బర్డ్ ఎయిర్కి బర్డ్కి ఏరోప్లేన్కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రిక్షన్ ఎలాంటి ఫ్రిక్షన్ అంటే రోలింగ్ ఫ్రిక్షనా స్టార్టింగ్ ఫ్రిక్షనా స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షనా ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షనా ఎస్ ఎయిర్ వల్ల ఫ్రిక్షన్ కలుగుతోంది కాబట్టి ఎయిర్ ఈజ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ షేప్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కోపుగా ఉంటాయి ఎందుకుంటాయి ఆ షేప్స్ కోపుగా టు రెడ్యూస్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడం కోసం ఇలా షేప్గా ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ని ఇలా చీల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా పని చేయదు అప్పుడు ఈజీగా ఫ్లై అవ్వచ్చు స్పీడ్గా అందుకని బర్డ్స్కి కూడా ఇలా ముక్కు ముందుకుంటుంది అలాగే ఏరోప్లేన్స్ కూడా అలాగే తయారు చేస్తారు బర్డ్స్ని షేప్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఏరోప్లేన్స్ని కూడా తయారు చేస్తారు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రిక్షన్ హ్యాజ్ అ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ఫ్రిక్షన్కి సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ ఉంది స్లైడింగ్ స్టాటిక్ రోలింగ్ ఫ్లియడ్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ స్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్త్ దానికి బి స్టాటిక్ ఫోర్స్ స్టాటిక్ ఫోర్స్కి సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది అంటే మనము ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము కానీ అది కదలట్లేదు ఒక వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ ఉంది ఈ టేబుల్ మీద నేను ఇట్లా నెడుతున్నాను అయినా సరే అది కదలట్లా వై బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ద టేబుల్ టేబుల్కి గ్రౌండ్కి మధ్య స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంది ఆ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఫోర్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది తగ్గట్టుగా మనము ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే దానికి తగ్గ ఫోర్స్ని మన మీద కూడా రివర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ సిక్స్త్ వన్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చూడండి నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ అంటే ఆ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది రఫ్గా ఉందా స్మూత్గా ఉందా బి నేచర్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ ఎటువైపు నుంచి ఎంత ఫోర్స్ ఎలాంటి ఫోర్స్ మస్కులర్ ఫోర్సా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సా ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయబడుతుందా అనేది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేకపోతే ఇర్రెగ్యులేట ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ పైన ఎత్తు పొలాలు ఇర్రెగ్యులారిటీస్ మీన్స్ ఎత్తు పొలాలు ఉండడం అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎక్కువ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉంటే ఎక్కువ ఫ్రిక్షను తక్కువ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉంటే తక్కువ ఫ్రిక్షన్ అలా ఉంటుందా లేదా ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద ఈ సర్ఫేస్ ఉంది ఈ సర్ఫేస్ మీద ఇంకొక ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేటటువంటి ఈ ఏరియా ఉంది చూసారా దీన్నే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటాం ఈ నాలుగింటిలో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ సారీ ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ కాదు అక్కడ అడిగింది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డిపెండ్ కాదు అని అర్థం డిపెండ్ ఏమో ఇండిపెండెంట్ దేని మీద డిపెండ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి డి ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద డిపెండ్ కాదు మిగతా వాటన్నిటి మీద నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ స్మూత్గా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది లెస్గా ఉంటుంది సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ రఫ్గా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ హైగా ఉంటుంది డిపెండ్ అవుతుందా దాని మీద ఫ్రిక్షన్ని బట్టే కదా ఇప్పుడు సర్ఫేస్ని బట్టి ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందా ఉండదా సర్ఫేస్ని బట్టి ఫ్రిక్షన్ ఉంది అంటే తగ్గటం పెరగటం జరుగుతుందంటే దాని మీద డిపెండ్ అయినట్లే సర్ఫేస్ స్మూత్గా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ లెస్గా ఉంటుంది సర్ఫేస్ రఫ్గా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ హైగా ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటే సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది సర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సర్ఫేస్ని బట్టి ఫ్రిక్షన్ చెప్పగలము సర్ఫేస్ని బట్టి చెప్తున్నాం కాబట్టి అది సర్ఫేస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది రెండవది నార్మల్ ఫోర్స్ దాని మీద అప్లై అవుతున్నటువంటి న
రాయి కి గ్రౌండ్ కి మధ్య ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది హైగా ఉంది ఎందుకు హైగా ఉంది రాయి చిన్నదే సైజు కొంచెమే ఉంది కానీ బాగా బరువుగా ఉంది బాగా ఎత్తులో ఉంది రాయి చిన్న సైజు రాయి కానీ బాగా ఎత్తులో ఉండి బాగా పెద్దది ఆ రాయిని మనం తోయగలమా ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ద రాక్ ఈజ్ హయ్యర్ డ్యూ టు ఇట్స్ వెయిట్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది రైట్ అదేవిధంగా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ చెప్పాను కదా ఎత్తు పొలాలు ఎక్కువగా ఉంటే ఇంటర్లాకింగ్ బాగా జరుగుతుంది ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎత్తు పొలాలు తక్కువగా ఉంటే ఇంటర్లాకింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ మూడింటిపైన డిపెండ్ అవుతుంది కానీ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద ఫ్రిక్షన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఫోర్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది మనం ఫోర్స్ లెసన్ చూసాం దాంట్లో ఫోర్స్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువగా ఉంటే ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఫోర్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫోర్స్ డిపెండ్ అవుతుంది ప్రెషర్ డిపెండ్ అవుతుంది కానీ ఫ్రిక్షన్ అనేది డిపెండ్ కాదు ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద సిక్స్త్ వన్ చూడండి సెవెంత్ వన్ సెవెంత్ వన్ టు ఓవర్కమ్ ఫ్రిక్షన్ డాష్ ఆర్ యూజ్డ్ ఏమి యూజ్ చేస్తాము మెషినరీ మెషినరీ యూజ్ చేస్తాం టు ఓవర్కమ్ ద ఫ్రిక్షన్ దేంట్లో డైనమోలోనా మోటార్లోనా వైర్లోనా బాల్ బేరింగ్స్లోనా ఎస్ బాల్ బేరింగ్స్లో చిన్న చిన్న బాల్స్ యూజ్ చేస్తారు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆధారంగా రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆధారంగా ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి రోలింగ్ మామూలు ఫ్రిక్షన్ని రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్గా మార్చినట్లయితే ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి బాల్ బేరింగ్స్లో సమ్ మిషనరీ వాడతారు చిన్న చిన్న బాల్స్ని ఒక మిషన్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎయిత్ బిట్ చూడండి ద ఫ్రిక్షన్ ఎగ్జర్టెడ్ బై మూవింగ్ బాడీ కదులుతూ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఎలాంటి ఫ్రిక్షన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎలాంటి ఫ్రిక్షన్ని అప్లై చేస్తుంది ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది స్టాటికా స్లైడింగా రోలింగా డ్రాగా కదులుతున్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ స్లైడ్ అవుతుంది అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి ఏమవుతుంది జారుతుంది జారుతుంది అంటే కదులుతుంది అనేగా అర్థం అవునా కాబట్టి స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఎయిత్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ద ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ యర్ బాడీ విచ్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ ఒక బాడీ కదలకుండా ఉంది రెస్ట్లో ఉంది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎలాంటి ఫ్రిక్షన్ అమ్మా కదలకుండా ఉన్నటువంటి బాడీకి ఉండేటటువంటి ఫ్రిక్షన్ని స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం టెన్త్ వన్ ద ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈజ్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆల్ ద ఫ్రిక్షన్ అన్ని ఫ్రిక్షన్స్లో కల్లా తక్కువ ఇది ఏంటమ్మా ఎస్ అన్ని ఫ్రిక్షన్స్లో కల్లా తక్కువగా ఉండేటటువంటి ఫ్రిక్షన్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అందుకే మనము లగేజెస్ లాగేటప్పుడు చిన్న చిన్న గాన్లు ఉపయోగిస్తాం ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ తక్కువ ఫ్రిక్షన్ని మనం ఉండేటట్లుగా చేయాలి అంటే రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ని యూజ్ చేయాలి గాన్లు యూజ్ చేయాలి కాబట్టి అన్నిటికంటే తక్కువ ఫ్రిక్షన్ దేనికి ఉంటుంది రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్లో ఉంటుంది రైట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ